இந்த கேள்வி வந்து நமக்கு வித்தியாசமானதாக இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த கழுகுகள் பருந்துகள் ரெண்டுமே ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தது தான் அதாவது ரேப்டர் வகை பறவைகள் எப்படி சொல்லணும்னா வேட்டை பறவைகள்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து அண்டார்டிகாவை தவிர உலகத்தில் எல்லா கண்டத்துலேயும் வாழும் பொதுவாக வந்து நம்ம கழுகுகள் வந்து அறுபதுக்கு மேற்பட்ட இனங்கள் இருக்குது பருந்துகள் வந்து இரநூத்தம்பதுக்கு மேற்பட்ட இனங்கள் இருக்குது அடுத்து வந்து இந்த கழுகுகள் வந்து எங்கே வாழும்னா காட்டில் வாழும் புல்வெளியில் வாழும் செல்ஃபோன் டவரில் கூட வாழும் பிறகு நகர்ப்புறங்களில் வாழும் கிராமப்புறங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வாழும் அதுமாதிரி பருந்துகளும் அதே மாதிரி தான் புல்வெளி மலைப்பகுதிகள் காட்டுப்பகுதிகள் அந்த மாதிரி இடத்துல வாழும் இந்த கழுகுகள் பருந்துகள் இது ரெண்டுமே வந்து தினசரி பறவைகள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டெய்லியும் வேட்டையாடுற பறவைகள்னு சொல்லுவாங்க இந்த கழுகுகள் வந்து சின்ன பூச்சிலேருந்து பெரிய சைஸ் ஆடு மானு இதெல்லாம் வேட்டையாடுது சேம் பருந்துகளும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பூச்சி சின்ன பூச்சி பிறகு முயல் எலி அணில் இதெல்லாம் வேட்டையாடுறது இது வந்து சில ஆக்டிவிட்டிஸ் சில உடலமைப்பு வச்சு வந்து வேறுபடுத்தி காட்டிக்கலாம் இதான் கழுகு இதான் பருந்துன்னு அது எப்படி வேறுபடுத்தி காட்டுறது அதை பற்றியும் கழுகுகள் பருந்துகள் அதை பற்றின சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பற்றியும் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதோட உடலமைப்பு பொதுவாகவே கழுகு வந்து பருந்து விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பறவை அதுவும் கொஞ்சம் வலிமையான பறவை ஏன்னா இதோட நார்மலாக ஒரு கழுகோட வெயிட் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒம்போதுலேருந்து பத்து கிலோ வரைக்கும் இருக்கும் அதே ஒரு பருந்தோட வெயிட் எவ்வளோன்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு கிலோ வரைக்கும் இருக்கும் கழுகுகள் வந்து அதோட வலிமையான கால்களை வச்சு கனமான ரொம்ப திடமான இறையை கூட குத்தி தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு வசதியாக அதோட கால்கள் இருக்குது பருந்துகளுக்கும் சேம் அதே மாதிரி தான் அதோட வளைந்த அழகு பிற கூர்மையான நகங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் இதோட வெயிட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதால் வந்து அவ்வளவா கொஞ்சம் கனமான பொருட்களை தூக்கிட்டு போக முடியாது ரெண்டாவது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இதோட ரெக்கைகள் கழுகுகளோட ரெக்கை எட்டு அடி நீளம் இருக்கும் அதே பருந்துகளோட ரெக்கைகள் வந்து ஐந்து அடி நீளம் இருக்கும் கழுகுகள் வந்து பருந்துகளை விட ரொம்ப நேரத்துக்கு வானதில் பறக்கக்கூடியது அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஹைட்டாகவும் பறக்கக்கூடியது இது என்ன காரணம்னா அதோட அகலமான வாழும் அப்புறம் பறந்து விரிந்த அதோட ரெக்கைகளும் தான் மூணாவது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நிறத்தை வச்சு எப்படி வேறுபடுத்தி காட்டுறதுன்னு கழுகு வந்து என்னென்ன நேரத்தில் இருக்குன்னா தங்க நேரத்தில் இருக்கும் கருப்பு நேரத்தில் இருக்கும் அப்புறம் பழுப்பு நேரத்திலான இறகுகளால் அது வந்து மூடி இருக்கும் அதோட அழகு வந்து மஞ்சள் நேரத்தில் இருக்கும் இல்லைனா வெளிர் நேரத்தில் இருக்கும் அதே பருந்துகள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா சாம்பல் நேரத்தில் இருக்கும் அடுத்து வந்து அதோட உடம்புல வந்து சிவப்பு நேர தழும்புகள் வந்து இருக்கும் அடுத்து அதோட மார்புலேருந்து வயிறு வரைக்கும் அது வந்து வெள்ள கலரில் இறகுகளால் மூடிருக்கும் இதோட அழகு என்ன நேரத்தில் இருக்குன்னா ஒரு மாதிரி ஷேடோ கலரில் அதாவது இருண்ட நேரத்தில் இருக்கும் நாலாவது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதோட வேட்டை திறமை கழுகுகள் பருந்துகள் இதோட ரெண்டு கண்களும் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் அதால் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற பொருளை கூட அசால்ட்டாக பார்க்க முடியும் கழுகுகள் வந்து எப்படி வேட்டையாடுனா ஒரு இறை போயிட்டு இருக்குன்னா அதை சுற்றி வட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறமா தான் அது வந்து வேட்டையாடும் பருந்துகள் வந்து அப்படி கிடையாது ஒரு இறை போயிட்டு இருக்குன்னா அதை வந்து டக்குன்னு போய் தூக்கிட்டு வந்துடும் கழுகுகள் பருந்துகள் இந்த இறையை வந்து வேட்டையாடி அதே இடத்துல அது சாப்பிடாது அது வந்து தூக்கிட்டு வந்து ஒரு மரத்துலேயோ இல்லை ரொம்ப ஹைட்டான இடத்துலையோ உட்காந்து தான் அது வந்து இறையை சாப்பிடும் அஞ்சாவது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இது எந்த மாதிரி உயிரினத்தெல்லாம் வேட்டையாடும் கழுகு வந்து எதெல்லாம் வேட்டையாடுனா பாம்புலேருந்து முதுகெலும்பு இருக்கிற பிராணியை வேட்டையாடும் பாலூட்டிகளை வேட்டையாடும் கொஞ்சம் சின்ன சைஸ் பறவையை வேட்டையாடும் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இறைகளை இதெல்லாம் வேட்டையாடும் அதே கடல் கழுகுகள் வந்து மீன்களை வேட்டையாடும் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் இதெல்லாம் வேட்டையாடும் அதே பருந்துகள் வந்து எதை வேட்டையாடும்னா எலி முயல் பெரிய சைஸ் பூச்சி இதெல்லாம் வேட்டையாடும் பருந்துகளுக்கு வந்து மீன்கள் நிலை பிடிக்காது அதனால் மீன்களை வந்து அது வந்து விரும்பி சாப்பிடாது ஆறாவது என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இதோட முட்டைகள் பொதுவாக கழுகு வந்து ரெண்டு முட்டைகள் இடும் அதுவும் எங்கே இடும்னா மரத்துலேயோ இல்லைனா ஒரு உயரமான மலையிலையோ இல்லை குன்றுலையோ ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல முட்டையிடும் இந்த கழுகு குஞ்சுகள் இருக்குல்ல அதாவது பழைய கழுகு குஞ்சுகள் வந்து என்ன பண்ணுனா தனக்கு வந்து உணவு வந்து அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னோட உடன் பிறப்பெல்லாம் இதெல்லாம் கொன்றும் அதே பருந்துகள் வந்து எங்கெல்லாம் முட்டையிடும்னா மலைகளில் முட்டையிடும் மரங்களில் முட்டையிடும் சில நேரத்தில் தரையில் இருக்கிற கூட்டில் கூட முட்டையிடும் அதுவும் எத்தனை முட்டையிடும்னா ரெண்டுலேருந்து ஏழு முட்டையிடும் ஆண் பெண் பறவைகள் ஜோடியாக சேர்ந்து தான் இந்த குஞ்சுகளை வந்து கவனித்து அதுக்கு உணவுகளை வந்து அது வந்து வழங்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறக்காதீங்க ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு